Hola niños de cuarto, hello. Welcome back to your class, English class. I'm so happy to be here with you. Hace ocho días no pudimos estar juntos because it was a holiday. Fue un lunes festivo, pero hoy tenemos la alegría de estar juntos nuevamente because today we are happy to be here. Ok, vamos a hacer un repaso muy rápido por los temas que hemos visto hasta ahora. Recordemos, estuvimos viendo adjetivos about personality, physical description, también aprendimos a cómo hacer preguntas de cómo nos vemos y cómo somos, right? What is Camilo like? What does Camilo look like? ¿Cómo es Camilo? ¿Y cómo se ve Camilo? También estuvimos viendo the expression to give opinion, right? For example, Hey, hey, what do you think about Camilo? Camilo, ¿qué es Camilo? Oh, he's a nice boy, he's a good teacher, he's short, very short, he has black hair, brown eyes, he's a little bit fat, also he's happy, he's so happy. Después de este pequeño repaso, repaso plan, vamos a ver un nuevo tema del día de hoy. Ese tema tiene que ver también con unas expresiones. Son expressions of apology. Expresiones para pedir disculpas. Siempre que cometemos un error con una mala actitud o un comportamiento que no está bien, it's not good, we have to apology. Tenemos que pedir disculpas. Vamos a ver el vocabulario. In the first place we have... Sorry, usamos todo el tiempo esa palabra, incluso los que hablamos español, porque lo adoptamos de la lengua inglesa. Todo el tiempo estamos diciendo sorry, 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 sorry. sorry. The second one is don't be disrespectful with me. Stop, please. Don't be disrespectful with me. Decimos no seas irrespetuoso conmigo, ¿cierto? Cuando le estamos diciendo a otra persona que de pronto está haciendo un poquito mmm, no tan de buena attitude, no tiene una muy buena actitud con nosotros. Les decimos, hey, please, don't be disrespectful with me. No seas irrespetuoso conmigo. No estamos directamente pidiendo una disculpa, pero le estamos diciendo a la otra persona que nos puede estar ofendiendo, hey, discúlpame. No seas irrespetuoso conmigo. Don't talk to me in that way. No me hables de esa forma. Yo estoy siendo respetuoso contigo, so don't be disrespectful with me. Third one, my name is Camilo, please don't call me like that. En esta expresión encontramos que muchos chicos, personas grandes en el colegio no he visto y me alegra muchísimo que no encontremos el bullying, todavía no y no quiero encontrarlo. Hay muchos chicos que se dicen sobrenombres, en inglés lo decimos nickname, esos nicknames son Terrible. Don't use it. Don't do that. Please not. Esos sobrenombres ofenden mucho a las otras personas. Por ejemplo, decimos cabeza de cebolla, cabeza cuadrada, en fin. It's not good. It's not good. Entonces le decimos a esa persona si nos dicen cabeza de cebolla. Please. Hey, my name is Camilo. Don't call me like that. Please don't call me like that. Respect. Estamos pidiendo a la otra persona que nos respete, que nos llame por nuestro nombre. No necesitamos sobrenombres, nickname, please don't do that. Um, sorry, I think this is mine, not yours. Usamos esta expresión, no directamente porque ofendimos a alguien, pero de forma muy polite, muy educado, le vamos a decir a esa persona, hey, disculpa, creo que eso es mío, no es tuyo, disculpa. For example, oh, I think this color is mine, not yours. Finally, we have la última quinta, en el quinto lugar, la expresión please don't be mad at me. Usamos esa expresión cuando cometimos un error, tuvimos una mala actitud, algo desagradable con otra persona. Y le vamos a pedir disculpas, apology, apology because of that situation. Y chicos, fueron esas las expresiones que usamos para ofrecer disculpas. Remember, keep on mind expressions of apology. En el WhatsApp les acabo de dejar ya la actividad para que desarrollen. Recuerden que tenemos como siempre 8 días para estas actividades. Me pueden mandar fotos, videos como evidencia de las actividades desarrolladas. Ya saben que estoy disponible de 7 a 12 en todo este Monday, lunes, que es para ustedes chicos de cuarto, para sus preguntas, dudas, inquietudes. Ya saben que pueden llamar, si no entienden vamos a hacer una videollamada. En fin, estoy ahí para ustedes para colaborar. 
Qué placer volver a estar again with you in this Monday, in this English class. Guys, thank you so much. Love you. Kisses. Bye bye.